实在对不起，我却是因为饥饿难耐，才做出这种不礼貌的事情，请多原谅。我以后有了钱，一定奉还。世上活了几天，还敢小看人！小兄弟，以后别随便摘人家东西。好了，走吧，走吧。我没随便摘人家东西，我我跟大叔说了，等我有钱的时候，我一定会赔给他的。哎呀，你可瞎说！好了好了，这杨梅是自愿的，你跟大叔说说，就能偷吃吗？我没偷。哎，兄弟们，不就是几颗杨梅吗？你们就别再为难他了啊！哎好，哎，小兄弟，善哉，这次我们放过你，以后不要再偷吃别人东西了啊！我没偷。哎。你没经过别人同意就吃了，那还不叫偷啊？好了好了好了，三角，哎，我小兄弟拿着，啊，赶快走吧啊！嗯，哎，这小家伙脸皮儿像小娘们一样白，怪招人可怜的。哎，有啥？小兄弟，看不出你还有这手啊！哎呀，厉害厉害！不好意思，别以为我连个黄毛小子也打不过。好了好了，那我不是白摔了吗？好，你再上啊！走吧走吧。哎，善哉善哉，小兄弟，快走吧。拿着快走吧，啊！哎，哎，哎，哎，我，你敢回来，我好好教训教训你！别说了，你问法明。哎，小兄弟，小兄弟，小兄弟，小兄弟，你快醒醒，醒醒，小兄弟，小兄弟，走，快走，哎，快，真是，哎，快去拿水，哎，好。兄弟，哎，看样子是饿坏了。嗯，我饿了。啊啊啊！小兄弟，啊，走，我跟你一块抱。来来来来来，来，小心点。哎哎，发明，去拿点饭来。哎，来这儿吧。来，好。哎，饭来了，饭来了。哎，给我吧。哎，小兄弟，饿坏了吧？快吃吧。哎，快吃吧。哇，这么能吃啊！哎，小兄弟，我这还有点竹子，你要不要啊？竹笋，嗯，好吃好吃。哇啊！哇，一定是熊猫投胎的。哎，我的油焖竹笋味道不错吧？哎，慢点吃，别噎着。哎哎哎，小兄弟，呃，你是从什么地方来的？哎呀，这还用问？这么爱吃竹子，那一定从四川来的呀。嗯，你混口了。嗯，他说什么？说什么呢？听口音不像本地人，又有点闽南口音。小兄弟，小兄弟，嗯，你怎么会弄成这个样子呢？我是从倭寇的船里逃出来的。一定是饱受倭寇的摧残。小兄弟，你是从海边来的吧？刚才对不起吧？哎，原来是自己人呐。对呀、啊，你怎么不早说呀？啊！哎呦，哎，不要害怕，大家都是受过倭寇摧残的苦兄弟，不会伤害你的啊！就是啊，哎哎哎哎，阿弥陀佛，我也有啊！哎哎，谢谢。哎哎呀，还来呀？哎，你这什么礼节这是？对呀、啊，怪啰嗦的啊，也不嫌腰疼。嗯。
你是干什么的？你要去哪儿？我要见你的方丈。哎，方丈是你能随便见的吗？哎哎哎，这是少林寺的禁地，一般人是不能进来的。哎哎哎呀哎呀哎呀！你怎么打人呢？哎呦！你们四爷怎么还有小孩子呀？谁是小孩子？我都出家五年了。哎呦，那你一定是老和尚生的吧？你你才是老和尚生的呢！哎哎哎哎！哎呀！哎呦哎呦哎呦！站住！哎呦！哎站住！站住！哎呦！哎你站住！你站住！站住！要见方丈，除非你是老和尚生的。哎呦，哎，去看看，啊，抱去看看。哎，嘿，我说小子，你怎么又回来了？哎，小兄弟，你怎么又回来了？大哥哥，我想在南少林寺出家。啊？什么？他也想出家？你要出家呀、啊？嗯，我想当南少林寺的武僧，学习少林功夫。哎，就就你那几下子，就想当南少林的武僧？真不知道天高地厚。就你这样都可以当南少林的武僧，我为什么就不行？我怎么了？老朋友啊，你什么事儿也不干，非要当和尚啊？当了和尚呢，这吃香的喝辣的不行，娶老婆生孩子也不行，连想想那种想起来让人害羞的事儿也不行。善哉善哉，你受得了这种煎熬吗？啊，大哥哥，他们说的这些我都不在乎。<笑>小兄弟，和尚真是不好当啊。那有什么难当的？把你衣服脱下来给我穿上，我不就是南少林的武僧啦？嗨。哥哥，求你帮我想个办法，让我进南少林吧。小兄弟啊，这谁要出家当和尚啊，都要经过方丈的允许啊。你不帮我就算了，我谁也不求。哎，小兄弟啊，出家讲究缘分，你总要有点耐心吧。哼，哎，你小兄弟，要不我帮你出个主意啊？哎，什么主意？他呀，他，他爹。是南少林的大施主，只要他肯帮忙，保管你成。<笑>我呀，才不想讨这个人情呢！我要靠我自己进南少林。哎，有本事你自己从南少林的山门闯进去啊！这次我要是闯不进去，我就不回来见你们。哎，哎，小兄弟啊，出家讲究缘分，你不能这样莽撞吧？这次我一定要闯进南少林的山门。哎，你，哎哎哎哎，哎，他不会想不开吧？对呀、啊，我们去看,看，从那边走。哦，走走走。走师兄，阿弥陀佛！师兄，让我进去吧。哦喂，喂，开门，开门还有人呢，还就是，嗯，我正在为这棵树浇水，这棵树想进少林寺，哼，我要把它浇醒啊！你们太过分了，你们！怎么了？想打架？哎，师兄，师兄，师兄，哎，大人不计小人过，原谅他这回吧。他们怎么把你给浇的这么湿？告诉那个木头，哎，跟你说，进少林寺，他呀可不是没门儿。哎，谢谢谢谢谢谢啊！他这个人呢是个妖怪，就是就是，你不要去理他。哎哎哎！哎呀，你别生气嘛！啊，对呀，哎呦，哇，开始哭了！哎呀，来来来，别哭了啊，拿着。哎，哎，别再哭了，真的小姑娘似的。哎，你看你看，哎，别哭，是女人的事情嘛。就是，你连这点挫折都受不了。嗯，怎么到南少林当武僧啊？就是啊，那只能当尼姑了。当尼姑，要不然你先住下来，我们帮你想想办法。好不好？哎，大哥哥，我就知道你对我最好，谢谢你啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别哎哎哎！坐下坐下坐下，你那套礼节我受不了的。啊，还没问你呢，从哪儿来啊？叫什么名字？呃，我我叫华子。华子？
这名字听起来像个女孩啊。去，是女孩又怎么样？哎，如果真是女人的话呀，法明就会娶你做老婆。你，哎哎哎哎，他说的，可不是我说的。哎，去去去。哈，别太在意啊。我这帮师兄弟啊，话是多了点，人还是挺好的。哎，听你的口音不像本地人啊。嗯，我家住在很远很远的地方。哎，这很远很远的地方在什么地方啊？啊？我家住在一个很远很远的海岛上。我家里祖祖辈辈都是渔民。哎，渔民哪有你这样细皮嫩肉的？哎，这细皮嫩肉有什么不好啊？哎，我们家也是打鱼出身的，瞧我现在也是细皮嫩肉的、哎。小兄弟啊，这当和尚有什么好啊？我劝你啊，还是赶快回家，娶几个老婆，生几个孩子，才算不白来这世上活一回嘛。就是。那既然当和尚不好，你们为什么还要出家？要不是万般无奈，谁愿意当和尚啊？这跟宫里太监有什么不一样的？太监。是一种东西，嗯，不不会吧，小兄弟，你连太监都不懂？小兄弟，这当和尚有什么好啊？我劝你啊，还是赶快回家娶几个老婆，生几个孩子，才不算白来世上活一回嘛。嗯，那既然当和尚不好，你们为什么还要出家？哎，要不是万般无奈，这谁愿意当和尚啊？这跟在宫里做太监有什么不一样的？太监是一种东西啊？不，不是吧，小兄弟，你连太监都不懂啊？哎，太监呢也是男人，不过呢就是把男人的根本呢给……嗯，懂吗？男人的根本又是什么？哎哎哎，你连这个都不懂啊？你到底是不是男人呐？嗯，哎，你难道没长这玩意儿？哎呦！哎，他打打打打打！你要再这么正经，睡觉去吧。我就揍你！睡觉去，睡觉去，睡觉去，睡觉去，睡觉去，睡觉去，睡觉去。好，小兄弟，今晚就睡在这儿吧。谢谢。走。哎呦，睡觉啦！小兄弟，今晚睡这儿吧。嗯。哎，我帮你拿。哦。什么东西啊？嗯，不告诉你。睡吧。哎，哎，小兄弟，我劝你早点睡吧啊！和尚只吃两顿饭，这晚上饿了可没得吃啊！什么？当和尚不给晚饭吃？哎，这也是我们禅宗的一种修炼，叫做不食非食之食。快睡吧啊！可是修炼也不能饿肚皮呀、啊。可我又饿了。那你就忍一忍吧。你们能忍，我也能忍。哎呀，睡觉睡觉，哎，哎呀，哎呦，哎，啊，啊，嗯，嗯，嗯，啊，睡吧。小兄弟，走，去我那儿睡吧。呃，不，我不习惯和别人一起睡。我睡这儿，你睡那儿，去吧。啊。哦。走走走。来。来。哎。哎，法正，你不怕蚊子咬啊？呃。哎，好好好好好。我有功夫，不怕蚊子咬的。睡吧。
小兄弟，大哥哥，还是让我帮你打这些蚊子吧。哈，没事，这些蚊子呀都是饿了，吃饱了就不再叮了。哎，小兄弟，我们出家人是不杀生的，啊。好了好了，回去睡吧啊，快回去睡吧啊，去吧。大哥哥，你还是回帐子里去睡吧。哎，小兄弟，别你，哎，你就你睡吧。你，哎，你看我，哎哎哎，你睡吧，我还是回去睡。哎，要不这样，我们两个都不要挨蚊子咬，一起睡啊！来，进来，进来，快，来来来来来，哎，快，啊，来，啊，被子给你。不如跟我睡吧，反正他爱讲梦话。哎，小兄弟，睡着了吗？我怎么能睡得着呢？睡吧，睡醒了，我替你想个主意。哎，你有主意，那快告诉我。你真想出家？那你得拿出点诚意来啊！什么诚意啊？你得设法感动方丈，让方丈同情你的遭遇，可怜你。出家人以慈悲为怀，不管你有什么法子，只要你的诚意打动了方丈，你出家当武僧的愿望就一定能实现。大哥哥，没想到你还诡计多端呢！多谢夸奖。应该是我谢谢你才对呀、啊，谢谢。不要客气，谢谢。哎，好了好了，睡觉睡觉啊。嗯、师傅，有个又臭又脏的叫花子躺在山门外，就快要死了。方丈来了，方丈，方丈，方丈，方丈，快，快扶他起来。哦，来，快起来。哎，我怎么看他这么面熟啊？什么也别说了，快送到斋房去。哦，凡抬到寺院的人，就死不了。救人一命，胜造七级浮屠。善哉，善哉，师弟真是好心肠啊。嗯。<笑>这人有救，不用吃药，只要多打几针，拔几个火罐就好了。方丈，你就收下我吧，我想出家。原来你是装的。是的。你为什么会这样？我不敢说，我怕方丈怪罪。嗯，你如实说，我不会怪罪你的。啊啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛。好，起来说吧。方丈，我要是不这样做的话，恐怕永远见不到你，当不了南少林寺的武僧。想来南少林寺学武功的人的确很多，可是像你这样装死弄活的，这还是头一个。方丈，你答应留下我了。寺院是禅林圣地，又不是民间武馆，你的愿望我恐怕是不能满足啊！哎呀，哎呀，方丈，你就别打官腔了，你就留下我吧，我我一定好好侍候你的。你别看我小，我什么都会做，我会我会洗衣服做饭、沏茶倒水，就是给你倒马桶我也愿意啊。方丈，你要是不答应我的请求的话，你会失掉一个好弟子的，我也会失掉一个好师傅的。你知道吗？九连山下武馆林立，高手如云。可你为什么偏偏要来南少林寺呢？南少林寺是禅林圣地，那些地方怎么能和这里比呢？小施主啊，你嘴很会说呀、啊，可是我还是不能满足你的愿望。哎，方丈，我求你了，我不远万里，连生死都忘了，就是为了来这里投奔少林寺的。你要是不收我的话，那我就只有一死。哎，小施主，出家人是要讲究一个“缘”字的，千万可强求不得。方丈，你我今天见面，这不就是缘吗？
，你怎么能说没缘呢？好了好了，小施主啊，还是让斋坊的师傅给你准备些干粮，再准备些盘缠，早些回家去吧。方丈，你是不是看不上我，才不收留我？<笑>方丈，我我弟子什么都会，我我会剑术，我还会会摔跤、柔道，还会我。我还会，还会，你还会捣乱，师傅，就是他说我是老和尚生的。小施主啊，你还是听我的劝告，早点回家吧。方丈，哎哎哎，小叫花子，你别死乞白咧的了。放开我，方丈。方丈。方丈。哎，你不能这样对我，不能这样对我！站住！你这个老和尚，说话办事太没有道理。都是你三爷，你这个老和尚生了小和尚。哎哎哎！老和尚，我告诉你，今天你收也得收，不收也得收。你今天要是不收，我就死在你面前。小乞丐，不得无礼。老和尚，你今天如果不收我，你就是害了一条性命。佛家讲究慈悲为怀。你说，你是想救命，还是想害命？我是一个备受倭寇和海盗欺辱的人，我孤独无助。我之所以来到南少林，就是想学好武功，为亲人报仇。可是，如果连我唯一生存下来的希望都要变成泡影的话，那我活着还有什么意思？天哪！如果连佛爷要抛弃我的话，那我只有一死。哎，小施主，不可轻生啊！方丈，如果你不收留我的话，我只有一死，才对得起我死去的亲人。佛祖慈悲，这个孩子挺可怜的。阿弥陀佛，我看你就先留在寺里吧。谢谢方丈，谢谢方丈。小兄弟，真看不出啊，你能想出这样的鬼主意来？这都是大师兄干的。嗯，喂，哎，原来那鬼主意是你出的？去，什么叫鬼主意？哎，花子，刚才啊，我真替你捏了把汗，你把我的主意都给弄反了。哎，这就叫歪打正着啊！大师兄又替南少林招了个不花钱的苦力僧啊！哎，你这，你以为穿上这身衣服，你就是南少林武僧了吗？没错，别高兴得太早了。在师傅没给你剃度之前，你呀、啊、什么也不是。什么是剃度啊？剃度就是剃光头啊。你看，我们有谁长的头发呀、啊？嗯？嗯？哎？嗯嗯这么做的，我不知道什么叫禅坐。禅坐也叫家福坐，是释迦的做法。剃度过的人都要这么做吗？是啊。哎，好好领教我这手，我这手最绝了。你看着啊，哎哎哎哎，你看腿跟脚连在一起掰不开了。那怎么走路啊？啊，怎么不能走啊？哎，我们走给他看看。对啊，哎，看看啊，哎，先站起来啊，然后往前走。哎哎哎哎。
。哎，你你们还在打坐呀？哎，快醒醒，快醒醒，快醒醒！哎呦，哎哎哎，赶紧起来，快醒醒！明天一早，方丈为那个小菊花的剃度，召集全寺僧人到大雄宝殿听法啊！哎哎哎，华子呢？嗯，哎，华子人怎么不见了？妈妈，女儿已经到了福建南少林。方丈，他是个很好很好的人，他答应收留女儿出家，可是出家当和尚，要把头发全剃掉。实现父亲的愿望，决定舍弃少女最美的东西，这是妈妈赋予女儿的，可是女儿没有办法，女儿，对不起妈妈，请妈妈。原谅我你把头发剃了，谁让你把头发剃了？这回啊，我们谁也甭想撵走我了。真是呸！哎呀，行行行，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
，咱们当一天和尚撞一天钟，这总可以了吧？当一天和尚撞一天钟？嗯，就是敲钟，敲钟你懂吧？当和尚敲钟？嗯再来！别别别！别别别！别别别！别别别！好啊，哼，真是好！看来谭大人已经深得南拳武功的真谛了。了不得！我的判断没错，七少正一定躲在少林寺。我日夜不睡。一直想怎么消灭少林寺，可是南少林寺是皇寺名刹，我们对付他可不那么容易啊。有一天，我非毁了少林寺不可。啊，谭大人，我看我们不如借助他人的力量，跟我们携手共破少林寺。他人的力量？他人指的是谁？莫非又是那个倭寇，大岛正雄？我已经把他请来了，他九牧将军大名，但求一见。请。呃啊，这位就是大岛正雄先生，谭大人，久违了，幸会幸会。这是我为谭大人准备的礼物，请过目。这些东西好像是中国的玩意儿。他现在的主人是我。我今天来这里，就是为了这些东西。嗯，中国有句俗话说得好：“将欲取之，先与之。”我确实想得到更多、更大的东西。你的意思是说，想用最小的利益换取更大的利益？我明白谭大人的意思。这些礼物对于谭大人来讲，好像是少了一些。不过，我另外为谭大人开了一张清单，请谭大人过目。这里好办，可是佟大人那里不好办。你的意思我明白，佟大人那里的开销确实很大。不过，关于金钱，你不用操心。我们所要做的是投其所好。对于佟大人，你最知道底细。韩大人，提督王大人说的一点没错。这件事情只要你肯帮忙，就没有不成的道理。对佟大人，最好的方法就是投其所好。他叫真美子，真美子，请见过谭将军。请将军多多关照。佟大人，不是一直想采阴补阳吗？真美子小姐，就是个货真价实的童真玉女，我想佟大人一定会对她产生兴趣。那是，那是。全无，怎么可以搞女人呢？哈，滕大人说是用来采阴换阳练功的，这功夫一定很受用。当然了，滕、嗯、大人，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。小弟，告辞了，别走，来陪我喝一杯。天下没有不散的宴席啊，小弟该走了。嗯
快救救我！哎呀，没关系，没毒的。哎，我我有办法。啊，你什么办法？哎哎哎哎，你这样子会害死我的。怎么会害你呢？我小时候手破了，妈妈都是这么给我治的。明天就好啊。呃，真的吗？这管用吗？这招不管用，还有一招呢。什么招啊？童子尿啊！童子尿啊？哪里有童子尿啊？哎，一会儿就好了啊！哇，好久没有吃过这么好吃的东西了。这手怎么样了？我看您肉都不疼了。哎呀，要是让法正知道了，咱们该怎么办？哎，有我呢，能行吗？没问题啊。哎呀，你看，哎，来了来了来了，嗯嗯嗯嗯嗯，哎哎哎，我说过不可以，你们哎。只要心中有佛，这吃荤吃素有什么关系呢？就是、大家这么辛苦，你就马马虎虎算了啊！哎，可是哎，反正一块儿，你一块儿也是吃啊，两块也吃，三块也就吃、啊。你们怎么可以，怎么可以这样呢？哎呀，哎哎，我们知道你是谨守戒律的，所以已经为你准备好了。青菜，青菜，对对对，快快快快快，嗯，啊。没有下次了啊！哎，好好好好好，等什么呢？是啊，来来来，哇哇，喂呀，怎么检查了？哎呀，真香，嗯，好吃，嗯嗯嗯嗯，哎呀，干什么呀？我好不容易采来的。哎，你看看啊，这些、这些、这些都是毒蘑菇，有一个下锅，咱们大家谁也别享福。呃。今天谢谢大家的救命之恩啊！下回回家我请你们吃大餐，怎么样？啊，好啊，好啊，好啊，好，好极了，好极了，嗯，好吃，我再喝口汤。嗯，好香。法正啊，我看今天咱们几个人在一起啊，真是天大的缘分。我看，不如我们结为兄弟，怎么样？嗯嗯嗯，这主意不错。嗯嗯，佛门不讲究桃园三结义，佛门弟子比亲兄弟还要亲呢。啊，你这话是不错呀，可是别人未必有你这样的菩萨心肠啊，是不是？哎呀，咱们就别说那么多了，就说眼前嘛。我们园子里这些兄弟啊，更是一家亲嘛。谁喜欢跟你这种人是一家人呢？哎，谁喜欢跟你一家？哎，好了好了，刚才还说结金兰兄弟呢，说翻脸就翻脸的。我就是看不上他这种人。哼，没意思。哎，这火锅是真来劲儿啊，吃的我呀是越来越热，越来越热，哦，我受不了啦！哎哎，干嘛呢？不吃了。法镜他怎么走了？哟。干嘛？哎，站住！为什么每次我一脱衣服，你就往房间里跑啊？一脱你的衣服，我有什么好跑的？你怎么从来不脱衣服？你不怕热啊？我怕蚊子咬。怕蚊子咬，你可以跟我一起睡吗？我为什么要跟你一起睡？哎，大家都是兄弟啊，睡在一起有什么稀奇的？我不习惯和别人一起睡。哎，错！那天你还跟法正睡在一起了呢。啊！哎，你别理三角，你跟我睡吧。你干什么？发发镜的胸肌还真不小啊！你少胡说！我想要，我还没有。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦！我告诉你，以后你离我远点。哎呦，哎呦。
我弄，怎么样？我我行，我挺得住。哎，我来帮你。呃，不用不用，我行。来，你歇歇吧。你，哎呀，你，哎。阿能，阿能，大家一起练功，你敢偷懒？大师兄，反正。你包庇法能，按死规一起处罚。法令，给他们夹住。回到起点，从头再来。兄弟，撑着点，我撑别人怎么看笑话？我知道了。出血了！哎呀，阿龙，扛起来，从头来过。你没太狠心了吧？住口！这是南少林的规矩，熬不住就滚出南少林。我没事，我没事，忍着点。来来，嘿，来，哦，来，兄弟，撑着。法能啊，你明天说什么也不能再去挑水了。哎，法能他是个废人，有理由不用去的。去不去由法能自己决定。我恨死这个大师兄了。哎，我明天去方丈那告他，告他公报私仇。哎，我也去。呃，你们去，我也去啊。啊。哎，法正，你去不去？去不去啊？说话呀。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅刚从茶园干活回来，特地来看你们的。啊，方丈也要到茶园去干活啊？你怎么连这个也不懂啊？一日不做，一日不食吗？啊，我只知道我们小和尚要这样，没想到老黑，哎，师傅也这样。南禅弟子都一样，为师当然也不能例外。你们不是要告法言的状吗？嗯，好，说吧。那个，师傅。法言他叫我们提着两桶满满的水过浮桥攀天索，这太没有佛心了吧？三娇，难道你在北少林不是这么练功夫的吗？我我们那……嗯嗯，好啊，你们还有什么要说的？师傅，我们大家来南少林是为学武功而来的，可是现在却被大师兄赶来看果园。整天干粗活不说，还要备受他的折磨和虐待。师傅，你看看法能，你看看，你看看，他都被他都被大师兄折磨成什么样了。法正，一会儿你跟我去拿点五步香来给他擦一擦。师傅也有五步香。啊，九连山到处都有五步香。当年戚家军抗击倭寇的时候，就是用它来给他们治伤的。五步香。师傅，大师兄这事儿可不是摸点药就能解决问题的。练铁臂功是南少林武僧必须修炼的功法，要说虐待和折磨，那就是我的罪过了。法正，这件事儿你怎么看？师傅的意思是，不吃苦中苦，难得真功夫。嗯，说的对极了。世界上任何一件事，要想做好，都没那么容易。正是上进如攀岩呐、啊！你们想学好武功，就像是翻山。更何况，摆在你们面前的不止一座山。多谢师傅指教。法正，你跟我去拿五步香吧。好。哎，方丈，方丈，事情还没说完呢。我知道你想说什么，你想一步登天。我没想一步登天，我就是想早日进三十六房练功。如果你不想再练铁臂，那就让你的头发再长出来吧。头发再长出来？这都不明白
，你再不听话，师傅要赶紧下山了。哎，你别说啊，你这头发已经开始往外长了啊！你们看什么看？三角，别再说人家了。你看他把他给吓的。哎呦，哎呦呦，对不起，对不起，对不起，对不起啊！我们去休息一下啊。没事，走走走走走。把这个交给法能附上就可以了。是，师傅。法正，你看这是什么？五步香。为了治病方便。我把他载到后院了，师傅，能送给我几颗吗？你要他干什么？我要把他种到果园的菜地里。可以，不过你要细心呵护他，不然的话不好活。我知道。你知道？他曾经救过我的命。只有齐家军的人才知道这个秘方，一定是你父亲告诉你的吧？不，是一个老齐家军。啊，难怪。啊，师傅。这药房也算少林三十六房的其中一房吧。南少林习武不光是为了惩奸除恶，还要学一点医术，济世救人嘛。弟子受教了。你知道我为什么开设第三十七房北腿房吗？我想，师傅是为了融合南北少林功夫，为铲除奸贼佟大宝而设的第三十七房。悟的还不够全面。啊，回去再好好想想。是，师傅。师傅看着慈善，没想到他心这么狠。哎，我们这几个人分明不受师傅待见。哎，你们呐，一点没有领会师傅的苦心啊！我倒觉得，师傅是世界上最好的师傅。哎，就因为他给了你点五步香，你就感激成这样？你错了，师傅对我们非常的爱护。哼，爱护。天天让我们挑水锄地，都简直成了扛杂货的长工了，算什么爱护？少林寺里处处都是功夫，这里的僧人每天都得干活，这怎么能叫扛长工呢？师傅是在耐心的引导我们，希望我们的武功达到一种高的境界。哎，天天这样就能达到武功高境界？能，只要你心胸豁达，咬牙坚持下去，就一定能。我怕是永远也达不到了，谁说你不行了？世上无难事。哎，恐怕师傅只对你们几个抱有希望。我不在此列，睁着眼睛说瞎话。可我怎么也想不通。总有一天，你会悟到的。听口气，你好像已经悟到了。悟即非悟，非悟即悟。我这一时啊，也很难说清楚，忍着点啊。不要紧。哎，法正，没想到你还会疗伤啊！师傅教的。哎，他说的那个师傅，可不是现在这个师傅。啊，不是现在那个师傅。哎，哎哎，嗯，那会是哪个师傅？嘿，他是你们的嫂子。哎，别乱说话。嫂子？难道说法正娶了老婆？哎，三角在跟你们开玩笑呢。哎，这有什么呀？可以先娶老婆，后出嫁嘛。你，哎，哎，哎，哎，信不信由你们啊？你们的嫂子叫小妮儿，长得甭提多漂亮。是吧？法正啊，做了他们家的倒插门女婿。哎，只可惜他没这个命，天妒红颜呐。这小妮别胡说八道啊！我三角对天发誓，如果我胡说八道，天打五雷轰。可你说的话，我不相信。哎，你哦。原来法正身上的红肚兜就是小妮送的定情物啊！什么红肚兜啊？等一下！你看，哎哎哎哎哎哎哎！嫂子，难道？
道说，法正娶了老婆？哎，三角在跟你们开玩笑呢。你，哎，这有什么呀？可以先娶老婆，后出家嘛。哎哎，信不信由你们啊？你们的嫂子叫小妮儿，长得甭提多漂亮。是吗？法正啊。做了他们家的倒插门女婿，哎，只可惜他没这个命。天妒红颜呐、啊，这小妮儿别胡说八道啊！我三角对天发誓啊，如果我胡说八道，天打五雷轰。可你说的话，我不相信。哎，哦，原来法正身上的红肚兜，就是小妮送的定情物啊！什么红肚兜？对，等一下。我以后不行，往前拿这个东西再开玩笑，否则别怪我不客气。好，好，好，我我知道了。对不起，我不想再提这件事。当心点啊！看看内衬。哎，师兄，你看什么呢？看那把秤啊。就是秤嘛，有什么好奇怪的？再看那秤砣，一块铁砣呀。再好好看看。有道是，秤砣虽小，能压千斤呢。可是师傅特意设置的，咱们赶紧去看看吧。走，走啊！走走，去看看去。哎，大师兄，那那看我干什么？想去就去，我绝不阻拦。哎，那那我们走了啊！我们走了，我们走了。走，我们也去看看啊。哇，哎，好棒哦！是呀，来吃西瓜喽！来来来，吃西瓜！吃块西瓜，我不吃。练功就练功，何必搞这些小恩小惠？这不是少林的做法。我就吃块西瓜嘛，有什么大不了的？什么南拳北腿啊？好像我们南少林的武僧没长腿似的。不就腿长得长一点？不管是拳房还是北腿房，要想立得住，就要靠真功夫，不是靠这些旁门左道售卖人心的。法正，师傅叫我们要取长补短，今天我过来，就是要讨教讨教。啊，呃，大师兄，阿弥陀佛，师傅，师傅，啊，你们在吃西瓜。佛祖说“水到渠成，万事开头难”嘛，啊，就让老衲先领教一下你的北少林功夫吧。啊，师傅，这可不行啊。那有什么不行的？是，师傅，得罪了。您的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说
。师傅，三十六方的功夫您都已经样样精通了，还要融什么东西啊？哎哎，学无止境，攻无止境。法正，你说是不是啊？是。你把这个交给法正，草房那边朝，让他当入敌店。师傅，这可、个、是师太给您用的呀。我这儿用不着了。师傅不怕师太怪罪您？师太比我更心疼他，知道吗？快去吧，去吧，去吧。嗯。你是来找我的吧？我是来这儿给方丈送东西的，不是来找你的。嗯，哎，师太又给方丈送什么好吃的呀？这是一点葡萄，你们师傅最爱吃了。葡萄，师傅爱吃的我也爱吃。哼，师太给方丈的东西你也敢偷吃？嗯，人家师太都知道疼方丈，怎么没人晓得疼我呀？你想让我对你好啊？哎，对呀、啊。哈哈哈哈，没门哎哎，若兰。若兰，咱们可是朋友啊！谁跟你们男人做朋友？我可不是那种糟男人呀！你要是比得上方丈啊，我就一定对你好。师傅他不在，你把东西放下吧。不行，我要亲自给方丈。有其师必有其徒。你说什么？我没说什么，我是说，你真不愧是师太的弟子。你骂我，有本事你当面骂。哎，还想打架？别忘了，这是在南少林。南少林怎么了？我们紫云庵的人才不怕呢，我一个打三个。哎呀，紫云庵的人可真敢吹牛啊！我一个打你三个差不多。哼，哼，打就打，我怕你啊！好啊，这好，这嘿，好，这好，好，这好，好。嗯，不行，师傅说过，好狗不跟鸡斗，好男不跟女斗。哼，你是打不过我才找借口的。我怕你是这个，嘿，嘿，嘿，不疼，打不到，打不到，打不到，嘿，嘿，嗯，嗯，啊，啊，我，你还你还真打呀，我真还手了，啊，嘿，少林脚。你这什么功夫啊？我这是二字擒羊马。哎哎哎哎哎！哎呦！说了吗？说了吗？啊、哎！少林白铁滋味怎么样？你敢踢我屁股？啊！哎哎哎！我我不是故意的，不是故意的！哎哎，你别追我，别追我！我不是故意要踢你屁股的吗？哎呦！哎呦！站住！你是不是欺负若兰了？不是啊，刚才我不小心踢了他一下屁股，哎哎哎哎哎，他就不肯向上。活该，谁让你踢人家小尼姑屁股了？我又不是故意的。你还说？哎，若兰，若兰，哎，看在大家的面子上，就放过他吧，啊？饶他可以，但有个条件。什么条件？你得教我几手北少林的功夫。<笑>你也想学北少林功夫啊？我看出来了，他就是跟你学了几手才踢到我的。<笑>好吧。你答应了，嗯，谢谢法正师傅，<笑>咱们哥扯平了啊。等我学会了北腿功夫，非好好教、哎哎哎。好了好了好了好了好了，哎，这小尼姑还挺厉害啊。法正师傅，你可不能把少林功夫真的交给他呀，哦、要不然我可就倒霉了。你怎么倒霉啊？哎，那不明摆着吗？若然他功夫要比我强，他还能看得起我吗？哎，那时候啊，教我几手绝招啊，可以啊。喂，小和尚。你是不是看上你的小尼姑了啊？你才是见识爱吃的糟男人呢！喂喂喂，哎，呃、你的东西啊！丢、呃呃！啊，这蚕丝入店是师傅给你的，这不是师太给师傅的吗？哎，师傅怕你朝坏了身体，明白了吧？嗯啊，哎喂。为什么把我拉到这里来？佟大人风风火火把我召回杭州。
却迟迟不肯见我。佟大宝有说不见你吗？既然这样，不奉陪了。站住！你以为你是谁呀、啊？你在佟大宝面前连条狗都不是。你觉得你弄个东阳女人来，他就会看中你？抓不住齐少正，找不到那份血书，你什么都不是。常言道：“逢人只说半句话，不可抛却一片心。”你懂我说这句话的意思吗？来，你先坐下，慢慢陪我喝杯茶。再去见那个佟大人也不迟啊。猫儿见心，哪有不馋嘴的？你对那个东阳艺妓都做了些什么？嗯，真是一国尤物啊，自然另外一番品味。你怎么知道的？小的猜测。大夏君，看他是否是真厨子。走吧，我要验证一下。看他大宝正雄对我佟大宝是否真有诚意？那是那是。谭飞啊，你好像有什么心事？是有一点。戚少正至今下落不明，小的也内心不安。我们如果能多用心一点儿，他戚少正早就死无葬身之地了，哪能像现在这样让我这么劳神费力？小的却已全力以赴。他戚少正除了能逃到南少林。还会去什么地方？大人所言极是，我已经布下了天罗地网，他无处可逃，只能逃往南少林寺。哼，他以为逃到南少林我就动不了他了吗？小的早想对付南少林寺，只是顾忌南少林寺是皇上敕封的，而且他们武功了得，小人顾不敢擅入。我们顾不了那么多了。现在有人在朝中向皇上递折子，急着为戚家申冤。他们也在四处寻找戚少正，急于找回那份血书。戚少正不除，你我早晚是刀下之鬼。你是说，把南少林一块灭了？哼，这叫一箭双雕，斩草除根。你明天一早就回福建，我也尽快赶到。到时候，你必须给我一个交代。谭飞明白。如此尤物，出自一伙强盗手中。大岛正雄居然还说他是个厨子，我还真有点怀疑呀、啊。佟大人，您说对了，他果然不是完璧。他妈的，混账倭人，居然敢来骗我！是谁夺去了你的童真？我是大岛君的人，我把我的一切献给了大岛君，这是理所当然的。什么？你再说一遍！啊，是大岛君夺走了我的童真，这够了吧？你们倭人没有好东西，都给他、啊！请大人杀了我吧！佟大人，这不是他的错，那是谁的过错？难道是我的过错？佟大人，真美子虽然失去童真，倒也秀色可餐。杀了他，也确实有点可惜。大岛正雄竟拿一个破东西来唬我，可他想得到的是整个福建乃至中国。佟大人，您最想要的是什么？不是戚少正吗？在这一点上，我们同样可以利用大岛正雄。说的也对，佟大人，我们要想灭南少林，这些倭人倒是一支可以利用的力量。他大岛正雄。想得到整个福建的通商权，他就得替我灭掉南少林。这就是一种交易。哼
。真美子小姐，其实你对于我来说并不重要，重要的是你的童真。你把我最需要的东西，却给了别人。我恨，我恨那个得到你的人，我更恨失去童真的女人。我这里有一个不传人的秘方，据说，它可以使破身的女子恢复童真。你躺到这张洒满珍珠和核桃的床榻上，你的童真就可以失而复得。上去吧，去。对，对，就这样。怎么，我帮了你，连声谢都不说，就想一走了之？他明天让我和你一块儿去福建，去监视我。<笑>你只猜对了一半，他现在不需要我了，就想把我支走。今夜，我把自己送给你，要不要？我贪妃受不起这样的厚礼，好像你的胆子很小一样。这要看什么事？真梅子童真的事小吗、嗯？你真是胆大包天，偷腥居然敢偷到童大宝身上！你既然敢当强盗，就一定与众不同。我是强盗没错，但你也好不到哪儿去。哼，我知道我自己是什么人。我做坏人就会做到底，不像你放着强盗不做。却要到北少林出家，这是为什么？做强盗，不是我的本意。放下屠刀，立地成佛。既然回头是岸，那为何又要投靠佟大宝？我贪妃，不是等闲之辈，也想成就大事。面对亲人，我想出人头地，我想荣华富贵，我想万事俱备，所以我才来投靠佟大宝的。我明白了。原来人生下来，都是为了满足自己的欲望。你问完了，可以走了。我救了你，你不想报答我？你想让我感激你？你虽然不感激我，但你需要我。现在，我如果说服佟大宝，照样可以使你丧命。你好好想一想吧，你在佟大宝面前的承诺。现在，戚少镇还没有抓住。你还偷了真梅子的童真，探妃，你还想活命吗？你在佟大宝面前，到底是男人还是女人？哼！他需要我做男人的时候，我就是男人；他需要我做女人的时候，我就是女人。你把我当什么人？你说呢？男女我都要。<笑>这套拳法一定要注意左右出拳，你们要把握好出拳的分寸和力量。好，再来，左手击泰山，嘿嘿，右手击泰山，嘿嘿，嘿，反正左右不分啊。大师兄，我你什么？没有右手，你可以用右腿吗？不过这个右手击泰山。就变成右腿踢泰山了，华能，我看你练不了南拳了，专心练练北腿吧。练北腿吧。你们笑吧，你们好好笑吧，我法能是没用的废人，我什么都练不成，我走行不行？我走行不行啊？法能，大师兄，法能他不是废人，从他练沙包的事情可以看出。他是可以成功的，你为什么要这样对待他
？为什么？我，我没有说他是废人啊！你们可以无视飞腿功夫的存在，但你们不能无视一个有血有肉、活生生的人。法能，法能，师兄，法能，你别走！法能，师兄，你不能走！法能，师兄，法能，你们让我走！法能，让我走啊！法能，不要拦着我！你要去哪儿？你要去哪儿啊？你冷静点！我管不着，我自有我的去处。法能，师兄，你冷静点！这个和尚我不杀了。法能，你不能走。法能，你能拦得住我的路？你能拦住我的心吗？师兄，放开我！法能，你要离开南少林。你忘了为什么来南少林呢？可我留在南少林有什么用啊？你给我回来！你现在走了，永远别回来！很好，你怎么回来了？我，我回来看看阿母。哎呀，阿母这不是好好的吗？用得着你回来呀？阿母，我有点口渴，我想喝水。阿鲁，是方丈让你回来的？啊，不是阿母。阿母，我有点饿，给我点吃的。阿罗，你是不是想还俗回家呀？阿罗，你看着我。南少林寺有人欺负你，还是方丈把你赶回来的？没有，没有，阿母。那是你自己吃不了苦逃回来的。阿母，我的事儿一两句也说不清楚啊。走，跟我见方丈去。阿母，你就别管了。是我自己不想留在寺院的，儿子，这是为什么呀？阿母，我是个没有用的废人，我练不成功夫。与其这样，我还不如就回来呢。是谁说你是废人？你说呀！你为什么不回答我？阿母，你就别问了。为什么不问呢？我看是你自己把你自己当成废人。你给我过来，阿母，你好好的看看他们啊，他们哪个比你受苦少？可是今天他们一心为了练功，为了将来打倭寇，为了保护村寨，你还愣着干什么？还不把你在南少林学的那些武功都拿出来，让乡亲们看看！阿母，我，我这光饼不是给你这种人吃的，你给我出去！阿母，你听我解释啊！你再不出去，我就打你！阿母，你听我说呀！我们钟家没有你这种儿子，你给我滚，滚！虫了，我是个废人了，我该怎么办呢、啊？阿罗，欧女，你不是个废人。欧女，为了我，也为了寨子里的乡亲。再艰辛，再困难，你也要回南少林，把武功学成，然后再回来。回南少林，为了我，也为了阿母，一定要坚强的活下去
好女人，我好想你，我好想你啊！好女人，你不要离开我，你不要离开我呀！阿母，我对不起啊，我女人，我替他保不了手啊！我不来，阿鲁。说话就下雨了，这法能怎么还不回来啊？就是啊，哎，你们这是替古人担忧啊！我看他是回家还俗去喽。如果他就这样还俗了，那就太没出息了。哎，法能受那么大委屈，这事儿搁你头上，你受得了吗？就是嘛，众人都那么嘲笑他、轻看他，他心里受得了吗？一个人的承受能力是有限的。他这个样子，承受不了也得承受。哎，表弟，你尽会责怪别人，你有没有替法能想过？看着吧。哎，虽然呢，我们是好兄弟，可平时也没有好好的关心他。哼，我也不够尊重他。哎，现在看看，平常欺负他最多的，就属我了。我还欺负他是个残疾，我不应该，不应该。师兄，师弟，我回来了。法能，哎呀，法能啊，你怎么看脸这么脏啊？来来来，洗洗脸，洗洗脸啊！快回来！你还有脸回来？法正，我，你应该知道，半途下山是有辱少林名声的。我知道我错了，按照死规，我得赶紧下山。法正，你不能告诉方丈。师兄，法能都认错了，你干嘛还这样对他？你们得有辱南少林名声。我知道我错了。师兄，可是我你不要叫我师兄，你忘了阿莫的养育之恩。啊啊！站起来，你给我站起来！师兄，哎哎哎！起来，谁不许拦我？听见没有？你打我吧！有没有呼吸的东西？站起来，有脸跑没脸站起来吗？哎呀！还手啊！还手啊！还手啊你！法能，站起来！你还手啊！是啊，揍他！站起来，跟他打！起来，打他呀！起来呀！你这个有血有肉、活生生的汉子，不能做行尸走肉！这，你站起来！法正，给我站！站起来！如果你现在不站起来，你就会永远倒下去！你，你醒醒啊！你醒一醒好不好？难道你连我女的仇都忘了吗？呀！师兄的老婆是欧女姐姐，你认识欧女？倭寇在攻打曾家寨的时候，他救过我的命，我怎么能不认识他呢？这是倭寇欠下的一笔血债
。哎，欧女这一死啊，把我们三个人的希望都带走了。什么？欧女一死，把你们三个人的希望都带走了。是啊，成亲的时候，他答应过我，法正法能，给我们三个人生个儿子的嘛。哎，得了吧，人家的老婆替你生儿子，世上哪有这等好事啊？哎，你懂个屁呀、啊！这叫兄弟情深，儿子名字我都想好了，就叫钟气禄。啊，<笑>钟气禄，真有你的！呀，哎，法能，饭要一口一口的吃，功要一天一天的练嘛。啊，哎，法能，哎，这就对了。一只手啊，要比两只手的人加倍努力，要不然怎么杀倭寇、替欧女报仇啊？啊，白云师兄说的对，我是要加倍，好好努力训练的。法正师兄，你怎么跟便利哥人似的？这都要感谢法正师兄，他打我一拳，打得真好啊！法能啊，昨天你那一拳打得够狠的呀，你那一拳也不轻啊！知不知道为什么你可以打中我？嗯，不知道。我觉得你要学会利用自己跟别人不一样的重心，借着用力，能够突发奇招。哎，这么说，他少条胳膊，反而成了他的长处了啊！这叫有失必有得，有时呢，失也可以是得，得也可以是失。哦，我明白了，也就是说，法能师兄他断的胳膊固然是短处，但有时候这短处也能变成长处。哎，经你们这么一说呀，我全明白了，真的。我看呐，这世上的糊涂蛋，多数都是被打明白过来的。你醒醒吧。长非常时，短亦长；短非短时，长亦短。长有所短，短有所长。长老，您怎么来了？哦，老衲口渴，来这里向你们讨几个水果。那去拿、啊，我去拿。您说一声就可以了，我们给您送过去吧。就是啊，您何必亲自跑一趟？长老，这儿有花桃，您看够不够？嗯，够也不够，有满意之货。不够也够，乃知足常安呐。长老，您说什么？我怎么都听不懂呢？<笑>你要听得懂，你不就成长老了？对了。韩大人，这话真的是佟大人的意思？大岛先生不相信吗？哪里哪里，我只是觉得太突然了。佟大人提出的条件并不苛刻。刚开始的时候，佟大人并没有这样说。现在有点欠公平吧？大岛先生，你不要忘了，南少林、僧兵和戚继光，都是你们倭人不可逾越的障碍。不消灭他们，你们很难在福建站住脚。现在机会难得，你一旦失去，你会终身遗憾。能消灭南少林，我当然是求之不得。可我有些担心，佟大人这么做，有点拿我们当枪使。大岛正兄，你以为想得到整个福建同商权有那么容易吗？如果你拒绝合作，那什么都别想得到。韩飞，你不要威胁我，没有你们，我们大和武士照样征服整个全福建，乃至整个华夏。你太狂妄了！二位，二位，大家同舟共济，千万不要伤了和气，有事好商量嘛。哼，既然你们倭人没有诚意，我谭飞绝不勉强。听着，没有你们倭人，谭飞照样打不过南少林。除非你把七朝正的人头摆在我的眼前，否则我不会再相信了。那就等着瞧吧，告辞。哎，哎，大岛先生，大岛先生，哎，大岛先生。韩大人，你不该夸彩口。那南少林，你单枪匹马能闯得了吗？提督大人，为南少林吓破胆了吗？好，我是没你胆子大，那我王某就拭目以待了。哼，全是狗娘养的。今天弄成这个局面，你打算怎么办？我要亲自去南少林，砍下七少正的脑袋，拿血书。再见，你和佟大人。谭飞，我果然没有看错人，只是我舍不得你去冒险。破南少林，非我谭飞莫属。好吧，我等着你的好消息。嗯
团长，没事吧？没事，没事，没事。哎，练功要循序渐进嘛，找重心，不要那么着急嘛。我现在啊要加倍努力了，我不想让别人瞧不起我。对，循序渐进太慢了，我们一定要加倍努力，才能不被那些先来的师兄们欺负。哎，那可是要下苦功的，你受得了？对呀、啊，啊，你的习惯，难，嗯，难，嗯，难，太难。谁要是半途而废，谁就是王八。哎，说的，说的，我说的。哎，记住啊，谁要是半途而废，谁就是王八。哎，走了，走了，走了，走了。真是的，我，我为什么要说这种话呀？大嘴，大嘴。知道我是谁吗？绝妙之极，任凭谁也认不出你是谭飞。<笑>但是，我闭上眼睛听你说话的声音，你仍然是谭飞。我怎么没想到？我早就替你想好了，这是用猫头鹰的尿做的引子。你喝下去，声音就会变得嘶哑。真的？嗯，你不用紧张，这个是解药。你要想恢复原来的声音，你就来找我谭飞，嗯，你不要小看他，他的毒液足以毒死一头大象。我已训练他多日，他只要嗅到气少症的味道，他就会发起进攻。这次你出去，带着他，兴许你能用得着。绝妙之极，绝妙之极。师弟，你干什么？师兄，我怕打雷。哎，你连生鱼生蛇都敢吃，怎么还会怕打雷啊？妈妈说，打雷是天神在发怒，当然可怕。师弟啊，哦，我不大习惯。我我在家里打雷的时候，都是躺在妈妈的怀里才能睡的。睡吧。这是什么？哎，那可是法中的命根子，他可是寄托了一个姑娘的心呐。嗯，他救过我的命，睡吧。
，快饿死了，又要扎马步，又要念经。说什么呢？当心佛祖怪罪你。好，吃饭吧。哎呀，哎，吃饭吃饭，哎。每天都是一盘竹笋，一盘清水汤，一点荤腥都没有。哎，还得扎马步，那那不讲究干什么呀？哎，当时是你提出来的，现在反悔啊，来不及了。哎，可我一看见他呀，就想起了四川的那个什么熊，不,不是四川的猫。哎呀，管他什么熊什么猫啊，反正啊，我一吃它就拉不下来。嗯，我不怕拉不下来，你那份给我好了。哎，怪不得你很少拉撒呀、哎，原来你吃竹子吃多了啊。别说了，就是吃多了。哎，我们几乎天天吃竹笋，你们见谁被竹笋给憋死啊？哎，你们南地人究竟是熊还是猫啊？你们才是熊，才是猫呢！啊，好了，好了，好了吃饭吧啊！嗯。哎，哎，想不想打开回信啊？早就想。嗯。哎，我们去平台去的地方啊？谁知道？哎，没事。你们说什么呢？啊啊！吃饭吃饭吃饭！嗯，吃饭吧，把手抬起来。哦。哎哎，哎，你带我们到这儿来干什么呀？哎，你们往水里看呢。这可是寺院的放生池。哦，这里边有鱼，撒旦呢？嗯，八戒，你说什么？我，我，我没说什么，我是说这里面有鱼，太好了。哎，哎，这里边的鱼啊，跟咱们做和尚一样清苦，有什么好的？哎，你说的对，与其那样的话，就不如让他们为咱们做点贡献了。哎，不会让师傅知道吧？哎呀，你就不用担心了，这里的鱼池呢，跟我家的。养鱼池差不多啊！哎哎哎，你别再吹牛了啊！就是啊！哎，你不信啊？待会儿我随便下去抓几只，那龟背上肯定刻着我爹的名字。哎，那我就不明白了，乌龟上面为什么刻你爹的名字？那是为了让他记住是谁把他放生的嘛。哦，我明白了。也就是说，一看到刻色的乌龟，人们就会想起你爹。哈哈你爹成乌龟了，乌龟是他爹。哎，你爹成乌龟了，哎呀，胡说也是乌龟呀，乌龟是他爹，他爹是乌龟，哎，好了好了好了，乌龟是他爹。不要再提我爹和乌龟的事了吗？你们谁会游泳啊？啊，嗯嗯嗯嗯嗯，不会。哎，那只有我下去喽。哎，换衣服，我给。来来来，帮帮忙，帮帮忙，好好好，我的啊，哎，过喽，脱，好，走。哎，不能吃，这样吃啊，肚子会长虫子的。生了就能吃。哎呀，不行！你代言了没有？呃，没有。哎呀，那就吃蛋的。哎哎哎哎，你可不能杀他！你不要杀他！你不要杀他呀！干什么呀？上面刻着我爹的名字呀！你看，你看，林福祥，怎么能吃他呢？哦，林福祥不能吃。那咱们吃鱼好了。福祥，王八。哎哎，你你们两个这是在说我呀？哎，你们在说你什么了？啊，原来你们背着我，你们干这个？反正你也不吃荤，叫你也没用。就是嘛！我跟你们说过，这是杀生，这是犯戒呀！哎呀，犯什么戒啊？鹿肉汤里头喝了不少了，还在乎一条鱼吗？三江，你法正。好啊，法正，你们竟敢偷吃放生池的鱼！师兄，哎，不是这样的，师兄。不是这样的，走，跟我见师傅去。哎，师兄，师兄，好啊，还敢动手？师兄，你听我解释。再去来一哎，不动手！哎呀，哎呀，哎呀，他打到你受伤了。
华静，你功夫学得不错，敢跟师兄动手了？是他先动手的。你还狡辩？就是嘛。法正，啊，这都是你调教有方。我几位师弟的功夫才有如此长进。哎，师兄，我，师兄说的不错，正因为有法正在后面为他们撑腰，他们才敢如此的胆大妄为。哎，大师兄，绝不是这样的呀！听你的口气，就像我们南少林的大师兄一样了。师兄，你说什么呢？别以为师傅会将南少林的衣钵传授给你，法令，你不要侮辱我。好了好了，都别说了。法正，我告诉你，总有一天，我跟你比一比南拳北腿。大师兄，为什么要这样？你心里明白。我，哦，这个位置好，南拳北腿。法正，我知道你还在为大师兄和法灵的话生气，这值得吗？心里没病，死不了人的。就是啊，师傅真要把衣钵传给你，那你还客气什么呀？连你也这么说我，我我来南少林是为了衣钵吗？哎，法明，咱们俩摔跤。哎，不用我。哎呀，我不会真摔你。哎哎。哎哎哎哎！别再来了，我求你了，别再来了！哎呦我，哎呦，反正师兄，咱们俩摔跤吧。摔跤？对，我就是用这种方法来发泄自己的。谢谢。反正啊，我老是被他那个莫名其妙的摔法摔啊，一个大个子被那么一个小个子摔，真没面子。你来教教我好不好？看好！哎哎哎！哎师师兄，你什么时候偷学我的招数啊？各门各派各有所长，但天下武术，本出一源呢。不，就是偷学的我的招。嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨！华静，你有没有想过把自己的摔跤和南少林功夫结合在一起，形成自己的特长呢？那怎么结合？我们试一试啊。好。有这白天练功够累的了，你这晚上怎么还要练功啊？对呀、啊，腿都酸了、哎。当初可是约好的，怎么，你想当王八呀？我，你想，你想当王八啊？我我我可不敢当、啊，不想当，吃饭。哎，屁股又要倒霉喽。哎呀，哎呦，去吃,吃饭啊，吃饭吃饭啊。我去拿饭。嗯，哎，法静啊，下次我帮你拿啊，可以偷一次懒。嗯，真是，就知道吃饭喽。哎，吃饭来了。哎，反正我给你偷饭。哎呦呼,呼！哎呀，别趁机偷懒啊！哇，哎呀，这回真的不是偷懒啊，好像有东西在我身上爬呀。哎呦，会不会吧？哎呀呀，哎，你看你看，哎哎，你看看看看，有没有东西啊？啊，没有啊。哎，你们看，你们看，哎，是不是有虫在里边？哎，我说你别光吃饭呢，你看看看看，这边这这边，没看到、啊，这边这边这边，没有没有，真的没有，三角一定长虱子了，不会吧？哎呦，真的真的真的，哎呦，嚯，喂，啊，我也会养啊，我也养，我我我也我也养啊，哎呦，哎师兄，幸亏咱们没有，哎呦，哎呦，哎呦，我也觉得不对劲啊，不会吧，师兄，哎呦，你也长虱子了。法静，我们睡一个大床铺，我就不相信你没有十个八个的。我替你挠挠啊！哎，你别过来！干嘛、啊？我没有，我没有。哇！还想跑？这么大！哎哎，法静，你看，你看，你看！啊！看够大吧？哎，要不要给你啊？哎，给你！我不要，不要，不要！法静，给你吧！不要，不要
你跑啊！你跑，疯、嗯嗯！哎，法镜怎么回事？怎么还不回来呀、啊？嗨，我看啊，他一定是被我这只大狮子吓破了胆了。哎，哎，真不可思议啊！他连生蛇、生鱼都敢吃，哎，居然怕狮子！哎，搞不懂。我看法镜啊，就像我这只大狮子，专门等别人睡觉的时候才跑出来活动。嗯，我觉得他有点不正常。哎，是不是练功走火入魔了？哎，别乱猜啊，各自修行，打者为师，他有他的修行方法。哎，哎，法镜没回来，会不会出什么事啊？我去找找。哎哎哎哎老静。我看女人那是入木三分呐，她就是剥了皮化成灰，哪怕是脱胎换骨，我只用鼻子，这么一嗅，我就能知道。那你还是靠边站吧，你还用鼻子闻呢？我呀，只要在她走路的时候屁股那么一扭，哎，我就一目了然了。呵，你本事大，那你说说，我们法镜师弟究竟是男的还是女的？那还用说啊，多半是男，少半是女啊。错了，嗯，应该是一半的一。哎呀，那不成了阴阳人了吗？对啊，我看他可能就是那种人。你们真够无聊的，拿自己师弟开这种玩笑。哎呀，不过是耍耍嘴皮子嘛，本来就是。法镜找到了没有？哎，回来了，不许再说了啊！哦。哎，师弟啊，刚才我们找不着你。你慌里慌张的，出什么事了？啊啊，没事没事。法镜，这么晚了，你去哪儿了？我们还怕你碰到鬼了呢。哎，我跟你们说啊，我刚才呀、啊、真碰上鬼了。真的真的,真的，你下河游泳了吧、嗯？碰到的一定是水鬼。哎，我是去修炼。哎，那你是脱了衣服光着身子修炼吧？哎，是又怎么样？要是的话，下回带我去好不好？哎，师弟啊，你平时和我们待在一起，扭扭捏捏的像个大姑娘，真看不出来。你敢深更半夜的下河去洗澡啊？就是啊。哎，你真的觉得我像个姑娘？哎，别误会啊，我是说你像个大姑娘，又没说你真是。哎，如果我们这儿真有个大姑娘，恐怕早被某些不法之徒给糟蹋了。哎，你这是说我呢？哎，我可没提你名字啊，你自己承认的。行了行了行了，你们这样还像个出家人吗？哎，师弟，啊，以后你再半夜出去的话，告诉我们大家一声啊。就是啊。我为什么要告诉你们大家？哎，不告诉大家，告诉我，我给你当保镖。保镖。我呀，要是真找保镖的话，那我就请法正师兄。我也不敢找你。啊，这叫狗咬碎炮，没吃着肉还惹了一身骚。哎，骚。好，睡觉睡觉了啊！睡觉睡觉了啊！现在世事难料啊，很多事情都要小心一点啊！啊，放松吧，要。哎哎哎哎，湿了湿了！哎哎哎，法镜尿床了，快来看，法镜尿床了！不是的，不是的，怎么了？不知道谁把碗放到我床上。哎哎，你现在床湿了，跟我一起睡吧。啊！啊
小心。原来你是故意的。哎哎哎，什么东西掉了啊？哎呦！哎呀，都是你，就是你！哎，师弟啊，别哭啊，别哭，别哭啊！你弄坏了我的小好人，你算什么师兄？别哭，别哭了啊！你们都想拿我寻开心，如果你们觉得这样好笑的话，你们就笑好了。好了好了，哎，范静，只有女孩子才会这东西哭鼻子的。那你就把我当女孩好了。哎，哎，你呀，我，我说，哎，你，怎么怎么怎么全是我呀？师弟，为了一个娃娃，值得那么伤心吗？啊！你们当然不知道，这是在我很小很小的时候，妈妈亲自给我做的。她是我的守护神，每当我在遇到困难的时候，都是她给我力量和勇气。我每次看到他，就会想起远方的妈妈。你呀，嗨，这都怪法明，快向法政师弟道歉。我是开玩笑的嘛，一个娃娃，我明天进城给你买十个。你，你要再不道歉，小心我揍你。快点，法政师弟，对不起，对不起啊，不哭了啊。你看，法明已经向你道歉了，没事了啊。好了好了，今晚和我一起睡了啊，走了走了。好了，一会儿啊，我帮你休息啊。好，好了，好了，好了，一切明天再说啊。哎，嗯，行了，睡觉，睡觉啊。好。想当和尚了，你让我留在红船唱戏好不好？我求求你了。嗯，我红莲姐姐，喂喂喂，哎呀，这红莲姐姐马上就要答应嫁给我了，好梦都让你给搅了，还得重新做。哎，三角，三角，三角，嗯。红莲姐姐是谁呀、啊？红莲姐姐，哎，红莲姐姐呀、啊，是一个非常非常好的女孩，人呐，长得甭提多漂亮了。哎，你不信，你可以问法正啊。哎，鬼子郎，鬼子郎，鬼子郎。我要杀了你！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！睡睡睡，快睡快睡，睡觉睡觉睡觉睡觉，怎么没事吧他？没事没事没事，睡觉睡觉。不想偷懒，走，法明，快点
对对对对对，我好好跟你学啊！来，我，啊，哎，大静，哎，你看我给你带来什么？你看，你的娃娃是个女的，我今天特意带个男的带伴了。哎，你看这两个正好配成一对你下流，无耻！啊，那我还给你带了些槟榔，你吃吗？我不吃。哎，槟榔可是女人最喜欢吃的东西啊。我又不是女人，你干嘛给我吃啊？我们福建男人也最喜欢吃啊。那你自己留着吃好了。啊、你让开、哎哎！大家都在洗澡，你也跟着一块儿洗吧。我不洗。你不洗，一身臭汗臭死了。晚上谁跟你睡觉啊？我又不跟你一起睡。那你不跟我睡，那我跟你睡啊。你，啊，你让开！啊，哎，让开！哎，哎，法静他怎么走了？是啊。哎，我也来了。哎，法静这个人好奇怪的啊。什么？你有没有发现他好像从来都不洗澡啊？是啊，是不是他们那的人都不喜欢洗澡？怎么可能？真脏啊！哎，要不啊，就是他身上长了疥疮了。什么疥疮？哎呦，疥疮啊，一块一块。哎，去去去去去去去！你怎么能这么说呢？师兄弟呢？哎，我不说，他说谁啊？哎，你真恶心！哎呀，哎，你们还记得吗？法镜啊，我就觉得她大半是个女人，你们还替她辩护。现在我看他八成是个女人。哎呀，别扯这些没边没沿的事儿了啊,啊！不过啊，我也觉得法镜是怪怪的啊。他既不像个女人，更不像个和尚啊。啊，不是啊，不像女人又不像和尚，像什么？像尼姑？像什么？哎呀，像怪物。跑这儿洗澡来了？咦？啊！哎，你你到底是男人还是女人呢？你为什么不说话？你都看到了，你还问什么？啊！你你你究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人。而且是个倭人。什么？你你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死。他被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把他赎出来。他有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。
不久，父亲在悲愤交加中死去。临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿。我只好女扮男装，混入南少林。师兄，我这样做也是迫不得已。师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来！如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武吗？啊，起来，起来，起来！不，除了南少林，我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人，不得已才撒谎的，佛祖绝不会怪罪你的。说的也有道理呀、啊。哎，师兄，你答应了。嗯。真是罪过呀！师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。我知道你是不会出卖我的。我真是不知道是帮你呢还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。我会的。哎，老实点儿，现在连法明都在怀疑你了。哎，还有啊，注意你我之间的一言一行啊。为什么？我是男，你是女，男女有别嘛。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧，我听你的。哎，还有，不许算我被窝。连打雷的时候也不行啊！天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥，难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊！先是兄妹，也许以后啊发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊，绝不可能！我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你说什么？我只是假设，不必假设，永远没有这一天。哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？好，我告诉你，红肚兜是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我。明白了吗？哎，她漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哎，你们躲在这儿干什么？快看过去，有个又丑又脏的和尚，死在果园路边了。走。